வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ போன கிளாஸில் எப்படி டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்த்துடலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் இதில் வந்து நான் போட்டுறேன் டெக்ஸ்ட்டு போட்டுடலாம் என்ன போடலாம் ஒய் வணக்கம் நண்பா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குல்ல ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அண்ட் ஸ்கோர் சேவ் அப்படின்னு பண்ணுறேன் சேவ் த டாக்குமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த சைடில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் விட்டுருங்க நான் இப்போ சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று சும்மா நடுவில் போட்டு வைக்கிறதுக்காக போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே வணக்கம் நண்பா அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா சும்மா ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எது வேணாலும் போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் ஃபைல் இப்போ வந்து சேவ் பண்ணுறீங்க ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் கொடுங்க ஸோ நான் வந்து டெஸ்கடாப்பில் இந்த ஃபைல் சேவ் ஏஐ சேவ் ஏஎஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இடத்துல என்னோடய ஃபைல் நேம் விஎன்ஏஐ ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் இருக்குது சேவர்ஸ் டைப்ஸ் ஏஐங்கிறது அடோ பில்லுஸ்ட்ரேட்டரோட ஃபைல் ஸோ இப்படி சேவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒர்க்கிங் ஃபைல் ஏஐயில் சேவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒர்க்கிங் ஃபைல் அப்படியே சேவ் ஆகும் நாளைக்கு ஓப்பன் நாளை பண்ண ஓப்பன் பண்ணால் அப்படியே நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த இது வரும் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக எடிட் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் பிடிஎஃப்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எல்லா மொபைலையும் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் மொபைல் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே பிடிஎஃப் பிடிஎஃபாக கொடுங்க எனக்கு பிடிஎஃபாக கொடுங்க உங்கள் ஃபோட்டோ எனக்கு பிடிஎஃபாக கொடுங்க உங்கள் ஆதார் கார்டு எனக்கு பிடிஎஃபாக கொடுங்க பிடிஎஃபில் ஏதாச்சும் வவுச்சர் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வந்துட்டு இங்கேயே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் இபிஎஸ்ங்கிறது அதுவும் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரோட ஃபைல் தான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் போன தடவை டெம்ப்ளேட்டாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நியூ ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டுங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் என்னென்னலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த டெம்ப்ளேட்லாம் திரும்ப நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சேவுக்கு திரும்ப போயிடலாம் ஸோ அந்த ஃபைல் தான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் டெம்ப்ளேட் ஏஐடிங்கிற ஃபைல் எஸ்விஜிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸில் சொன்னேன் அது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக செகண்ட் கிளாஸ் ஆனால் எனக்கு தெரில பட் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா எஸ்விஜின்னு சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக தான் சேவ் ஆகும் சேவ் ஆகும் கண்டிப்பாக எஸ்விஜி அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது பத்தலாமா எஸ்விஜி ஃபைல் அப்படின்னா ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் எஸ்விஜி ஆ அங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கேலபிள் வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்கேல் பண்ணாலும் அது ஸ்கேல் ஆகிட்டே போகும் அதுதான் எஸ்விஜிங்கிற ஃபைலோடைய நேம்ஸ் ஸோ எஸ்விஜியாக சேவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்கேலபிள் கிடைக்கும் எஸ்விஜி கம்ப்ரெஸ்டுனா கம்ப்ரெஸ் ஆகிரும் ஜஸ்ட் அது ஒரு இமேஜ் மாதிரியே ஆகிடும் பட் இந்த கண்ட்ரோல் எஸ்ஸு கொடுக்க நம்ம சேவ் பண்ணுறது எல்லாமே நான் மோஸ்ட்லி நான் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஏஐ ஃபார்மேட்டில் பண்ணுறதுக்கு மட்டுந்தாங்க ஒரு இமேஜாவோ இல்லை வேற ஏதோ பண்ணுமோ அது இந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது நான் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு எஸ்விஜியாக வேணும் இல்லை வந்து பிடிஎஃப் இங்கேயே நான் பண்ணிக்கிறேன் பிடிஎஃப் தான் நான் நான் பண்ணிக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் பட் நான் மோஸ்ட்லி ஏஐ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் சேவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இப்போ நான் ஏஐயில் சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கோ ஓகே சேவ் கொடுக்கும் போது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு காட்டுது இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் இந்த கிளாஸே அதுக்கு தான் சேவ் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் காட்டுது அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தான் ஸோ வெர்ஷன் வெர்ஷனுங்கிறது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சிசி அப்படின்னு இருக்கும் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சிஎஸ் சிக்ஸ் சிஎஸ் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படியே பழசு போயிட்டே ஜாப்பனீஸ் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் த்ரீ அடா பாவீங்களா நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா ஸோ இது வந்துட்டு இவ்வளோ வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த வெர்ஷனில் நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு மொக்க கம்ப்யூட்டர் மொக்க லேப்டாப் தான் வச்சுருக்கீங்க நான் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் த்ரீ தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கும் போது நான் இப்போ இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சிசிலே ஸ்டேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணி இந்த அப்பா வச்சுக்கோ யூஸ் ப
நான் ஃபோருக்கு போனாலே எனக்கு பிரச்சனை தான் ஃபைவுக்கு போனாலே எனக்கு பிரச்சனை தான் சிக்ஸுக்கு போனாலே எனக்கு பிரச்சனை தான் சிசி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருக்கிறது ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபான்ஸ் சாப் செட் ஃபான்ஸ் வென் ப்ரெசன்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் யூஸ்டு இஸ் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் வச்சு ஐயோ சேவ் பண்ணிட்டேனே மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன்னு தெரியாமல் அதுலேயே சேவ் கொடுப்போம் ம் ஓகே ம் நைன்டிலெல்லாம் ஹண்ட்ரடே இருக்கட்டும் எது இது வந்துட்டு அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல அது என்னான்ட்டு மேபி ஃபாண்ட் மேபி ஃபாண்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும் கிரியேட் பிடிஎஃப் காம்பாபிலிட்டி பிடிஎஃப் ஓகே இப்போ இந்த கிரியேட் பிடிஎஃப் காம்பாபிலிக் காம்பேட்டபிலிட்டி ஃபைல் அப்படின்னா இந்த ஃபைலை நீங்கள் பிடிஎஃபாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான காம்பாபிலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நாலு பண்ணால் அந்த ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ சேவ் பண்ண போகிறது ஏஐங்கிற ஃபைல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விஎன் ஏஐ ஜீரோ ஒன் டாட்டுக்கு அப்புறம் ஏஐ எனக்கு பார்த்திங்களா ஏன்னா நான் ஏஐ ஏஐயாக சேவ் பண்ண போகிறேன்னா திரும்ப அதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் இங்கேயும் காட்டுது ஃபாண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜே கொடுத்துருங்க அது லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பிடிஎஃப் காம்பாபிலிட்டி கொடுக்கலைன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி சேவ் பண்ணும் போது பிடிஎஃபாக உங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தேவையில்ல யூஸ் கம்ப்ரெஷன் வந்துட்டு நாலு பண்ணால் கம்ப்ரெஷன் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணும்போது சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் எனேபிளே இருக்கட்டும் ஏன்னா நாளைக்கு இன்னும் ஃப்யூச்சர்ஸில் ஏதாச்சும் அதே ஃபைலில் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறீங்க பிடிஎஃபாக மாற்ற போகிறீங்க அது இது அது இதுன்னு இருக்கும் அதனால் அந்த மூணு ஆப்ஷன் அப்படியே விட்டுருங்கிறேன் அவ்வளோதான் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கல வார்னிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வார்னிங்கில் அந்த டாக்குமெண்ட் ரேஸ்டு எஃபெக்ட்ஸ் ரெசல்யூஷன் இஸ் செவன்டி டூ ஆ ஓகே அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா நியூவில் போயிட்டு நியூவில் எங்களால் எல்லாம் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் மோர் செட்டிங்னு ஒன்று போன ஞாபகம் இருக்கா இங்கே வந்துட்டு பிக்சல் இங்கே ரேஸ்டர் எஃபெக்ட்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே ஸ்க்ரீனில் முந்நூறு வச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் என் பார்த்தீங்களா என் பொழப்ப ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது த்ரீ ஹண்ட்ரட்ஸ் கொடுத்து வேணால் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் முன்னாடி இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் டாக்குமெண்ட் கொடுக்காமல் கேன்சல் பண்ணிட்டு திரும்ப இங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இந்த க்ரியேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் என்னுடைய டேலண்ட் இப்போ நான் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் வைக்கிறேன் இங்கேயே க்ரியேட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற இதை கொண்டு வந்து எங்கே வைப்பா ஓகேவா இப்போ சேவில் போய் செக் பண்ணலாம் சேவ் இது வந்துட்டு ஜீரோ டூன்னு சேவ் பண்ணிடலாமா எதுக்கு அதுலேயே போட்டு நோண்டிக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபான்ஸ் வித் அப்ராப்ரேட் பர்மிஷன் பேட்ஸ் வேல் பை எம்பேடேடு ஓகே அப்போ இதை தூக்கிடலாமா இல்லை எம்பேடேடுங்கிறது வேறு ஓகே இப்போ முந்நூறு லைன் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா செவன்டி டூங்கிறது செவன்டி டூவில் வார்னிங்கில் ஏன் வார்னிங்கில் ஏன்டா போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து செவன்டி டூங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இங்கே நீங்கள் என்ன வேணாலும் இங்கே நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி டூவில் ஆனால் வந்து குவாலிட்டி உடையாது ஏன்னா இது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் மாஸ் காட்டுற இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் குவாலிட்டி உடையாது ஆனால் சேவ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்கும் போது இது வருது பார்த்தீங்களா அப்படி நான் சேவ் பண்ணும் போது என்ன வருது இந்த இடத்துல வார்னிங்கில் வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு நான் க்ரியேட் பண்ணும் போது அந்த டாக்குமெண்ட்டில் அந்த ரேஸ்டருங்கிறத வந்துட்டு செவன்டி டூ பிக்ஸெல்லாம் வச்சுட்டேன் அதனால் ஸோ இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் அப்படியே சேவ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆயிரும் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்தது வெறும் டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இமேஜ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு இல்லை இமேஜ் சேவ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எவ்வளோ நேரம் போயிருக்கு ஒம்பது நிமிஷம் ஒரு டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணுறதுக்கே ஒம்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது நிமிஷமாக டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறத பார்த்தாச்சு இதுலேயே நான் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு இமேஜை சேவ் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுலாம் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் உங்களுக்கு கடுப்பாயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணுறத பார்த்தாச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது பார்க்கணும் ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இமேஜாக என்ன மாதிரிலாம்